Setelah heboh dikabarkan menikah lagi, kini mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika akhirnya belak-belakan mengenai pernikahannya dengan Iskandar. Di kesempatan itu, Ane Ratna Mustika juga menanggapi beberapa narasi negatif yang ditujukan pada dirinya termasuk tudingan terlalu cepat menikah setelah cerai dari Dedi Mulyadi. Diberitakan sebelumnya, Ane Ratna Mustika resmi menikah dengan Iskandar pada tanggal 16 Desember tahun 2023. Benarkah jarak waktu perceraian Ane dengan Dedi Mulyadi dan pernikahan yang keduanya dengan Iskandar terlalu cepat? Dikutip Tribun Jabar, berikut petikan wawancara eksklusif dari jurnalis Tribun Jabar, Daniel Andrean Damanik dengan Ane, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Sebenarnya beberapa narasi pemberitaan pernikahan itu membuat suami saya kaget, ya. Karena banyak narasi yang menyebutkan bahwa saya menikah setelah tiga bulan bercerai. Padahal, saya itu memasukkan gugatan perceraian ke pengadilan agama Purwakarta itu sudah dari akhir tahun 2022. Kemudian PA Purwakarta memutuskan perceraian pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Namun, betul bahwa secara administratif akta cerai itu baru saya terima pada awal September tahun 2023. Itu flashback saja. Hak masyarakat memberikan asumsi apapun, tapi saya dengan mantan itu perceraiannya dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah tanggal 22 Februari tahun 2023. Jadi jaraknya memang panjang, karena ada proses banding dan kasasi, tapi sifatnya itu tidak mengikat. Kami sebagai umat Islam bisa saja menikah secara agama kemudian baru mencatatkannya, itu bisa saja. Tapi waktu itu kita ingin sudahlah pisah secara agama maupun secara administratif, secara hukum. Ane Ratna Mustika pun mengaku kaget dengan ramainya pemberitaan tentang pernikahannya itu, sampai dirinya diprotes oleh suami barunya karena tak terbiasa dengan pemberitaan kehidupan pribadinya. Iya, kami kaget bahwa pernikahan kami itu ramai, ungkapnya. Suami saya itu protes, katanya, dia malu, tidak terbiasa dengan hal-hal yang dipublish, karena dia kan bukan orang politik juga. Dia juga tidak nyaman dengan orang mengenal dirinya seperti saat ini, kalau saya kan sudah biasa. Ani pun kemudian mengatakan tidak bermaksud menutup-nutupi tentang pernikahannya itu. Sebenarnya tidak, kalau ditutupi itu saya tidak mungkin mengundang tetangga. Hanya saja pernikahan itu berlangsung memang saat kami berdua dalam kesibukan, jadi tidak kepikiran untuk mengadakan resepsi besar. Kemudian juga sudah malu sama umur, sudah tua kemudian juga harus menikah. Yang penting kan sekarang sah secara agama dan hukum, halal pokoknya. Belum diposting saja sebenarnya, karena pernikahan kami itu menunjuk dokumentasi ke vendor. Nah, itu waktunya lama. Itu baru kemarin saya menerima foto-foto pernikahan, saya inginnya bagus juga lah. Kami kan juga sudah tidak muda lagi, jadi kan kalau kameranya bagus pasti hasil fotonya juga bagus. Kalau pakai kamera handphone kan tidak maksimal. Jadi kami nunggu foto-foto dari vendor dulu baru mungkin akan diposting ke media sosial, ungkapnya.